Hello friends, welcome back to Mommy's Love Kitchen. Hello, how are you? So, we are going to talk about a vlog. We are going to talk about a product. It is a recent favorite product. So, I have told you a little bit about it. I have told you a tripod. So, I have told you a temporary tripod. I have told you a tripod. So, this is multiple features. Selfie stick can be used for vlogging. So, now I will open it. So, it is very convenient. I am very happy. If you look at the price, it is reasonable. It is $25. I will show you the product link in the description box. So, I am going to show you the tripod. So, the name is... पेरे पोड़ ले थ्री इन वन सेल्फी स्टिक इन पोटर कांगे सो फोन कैमरा एंड गोप्रो इन द मून में अदले यूज़ पनी क्ला सो इधर दां इधर द फोन और कैमरा अटैच पन रख कर तो कूड़े वाले वंदे पतिंग ना ये रिमोट कूट दर कांगे इन्हें लाल हाइट आता है इरक इन्हें लाल सो लाल हाइट आवे इरक मेरे तारे लनी के बच्चों ना इन दालों इन दालों का हाइट रुको कीला वंदे इन्हें मद्री थ्री लेग्स कूट दर कांगे सो स्टेबल आता है निकी द टेबल लाला में चोना नला स्टेबल आवे निकिदे, तो नम्बर टेबल किचन टेबल ले ओ इला वंदे पेरीय ट्राईपॉड वेके वेके मुड़िया दे ऐड तले वंदे इंद ट्राईपॉड रुम्बो यूज़फुल आ रखे, तो इंद मध्यम यूज़ पनी क्ला, तो निके वंदे टिल्टों पनी क्ला, तो निके यूट्यूब चैनल वेचर किंगे पुद्सा इंदर ट्राईपॉड वंदे नल्ला यूज़फुल आ रखे सेल्फी क्यों निके यूज़ पनी क्ला निके वंदे व्लॉगिंग कुमे वंदे रुम्बे यूज़फुल आ रखो सो पेरीय ट्राईपॉड ना निके आधे इड़तो मूव पनी एक्चुअल वंदे ट्राईपॉड कुल्ला दा निन्न वैला सेरमा रखो नालाम बतिंग ना ट्राईपॉड कोड़ा संडा � Virtu itu cuma, saya nak nikir itu kedor kata. Yang akan me kitchen itu kau jadi normal size lada ada. So tripod kuda, abade poti poti itu nikir amade ada. But ini bandar rumah convenient. Ibu lada size size ibu lada. So orang lu kengke beri mau anggap cikla. Anu madri ana rumah space consuming madri illa. Design ini nak rumah rumah buat cikla. But bandar quality itu kau jadi parawal amade ada. Twenty five dollars ni nikir Amazon Amazon lama anggap. So adik kita value tu. Kau jadi pat buat cikla na or one year. Ila one and a half years baru. Ah, ini kalau macam abdi abdi macam tu, na six months awal dah baru. Quality bandu okay, but design bandu rombo perfect ter. Orang nalla quality brand la bandu itu mesti wangno na rombo rombo useful ter. So in the remote pating na, orang USB cable kuter kanga. Nihaya bandu charge potong na. Orang three hours charge potong na, nari nari ke baru. Ippa namba vlog papu. So ini kalau bandu Saturday. Kali le breakfast kena penting na dosa and avocado chutney. So avocado le chutney an kating na kandi pada rumba tasty ada orang kong rumba healthy orang kuda. So ini sehir duku or pan le kongjuma enna uti tu or rendu palu pound. Apa or padi wengaiam. Karat ke telau ke kanjuma laga apa or chinna size se puri. Ini bandu kongjuma enna le wadangi teparaga. Nama next day takali sedukna. So avocado penting na nariya nampul ke nutrients rich dah ada. So ninge bandu orang le keppa kadek itu ada kandi pas apunya. Or adult bandu or nade ki or half palang sapulna. So avocado under itu palang dah. Ippu bandu takali sedutna. Adu kapro adu wadang ker duku tevya nalo up sedutkla. So nai ni kandu or whole avocado ber seduk pora. Moon ber sapul duka aga. So anda first number adu ular kira seed edutkla. Ippu bandu takali nalo wadang ita parag. Or piece tengah wa cincin a piece a cut panie cerkai. Adu yo apun number Cutpani ajar kura, awak kadal pun potong. Orang ni ninggal staff off panil lah. Ini kau jari tapar aku, baru mixi jari lapot. Nalai fine a, arah cuti tona. Nampol ada super ana awak kadal chutney ready ado. Ungu kau yang mana ni tadi cikutik lah. So, engkau ada breakfast vala mudi diri. Next, ada 
ஸ்டைலில் இட்லி பொடி எப்படி அரைக்கிறேன் அப்படின்றத காமிக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து மோஸ்ட்லி இட்லி பொடினாலே இந்த தோல் உள்ள உளுந்த பருப்பு தான் நான் எடுப்பேன் நான் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் தோல் உள்ளதும் தோல் இல்லாததையும் ஒரு கப் ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் நான் இல்லைனா நீங்கள் முழுசாகவே வந்து பிளாக்கு அந்த ஸ்கின் உள்ளதே நம்ம போட்டுக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ இந்த ஸ்கின் உள்ளது நீங்கள் போட்டு வறுக்கணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த தோல் உள்ள பருப்பு நல்லா வறுத்துட்டு அது பாதியில் நீங்கள் அந்த தோல் இல்லாத பருப்பு போட்டு கொஞ்சம் நல்லா கோல்டன் கலரில் வர வரைக்கும் பொறுமையாக இருந்து நீங்கள் வறுக்கணும் நல்ல ஒரு வாசனை வரும் அது வரைக்கும் கரிஞ்சிடாமல் பார்த்து நீங்கள் வறுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ எண்ணெய்லாம் எதுவும் ஊற்ற தேவையில்லை இந்த பருப்பு வறுக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு கப்பு நம்ம உளுந்து எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு வந்து ஒரு கால் கப்பு கடலை பருப்பு போதும் அதையும் வந்து லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு கொஞ்சம் வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இப்போ இதையும் அந்த பிளேட்டில் கொட்டிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு கருவேப்பில் உங்களோட விருப்பம் தான் எவ்வளோ நாளும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ குழந்தைங்களாம் வந்து கருவேப்பில் ஓரமாக எடுத்து வச்சுருவாங்க ஈவன் பெரியவங்களும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சமையலில் சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி பொடியில் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு அதனோட ஃபுல் நியூட்ரியன்ஸும் போய் சேர்ந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு நான் எப்போவுமே ஆட் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கப்பு வந்து கொள்ளு சேர்க்கறது ஸோ கொள்ளு வந்து ஆப்ஷனல் தான் பட் நான் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்தியாக இருக்கட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு போடுவேன் இதனால் டேஸ்ட்லாம் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகுது இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் படபடனு வெடிக்கிற அளவுக்கு வறுத்துட்டு அதையும் கொட்டிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கால் கப்பு எள் ஸோ உங்கள் கிட்ட கருப்பு எள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துட்ட பிறகு தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ வந்து அதே பேனில் ஒரு ஒரு சொட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த பெருங்காயம் கட்டி பெருங்காயம் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அதுக்கெலாம் இந்த பொடிக்கெலாம் வந்து கட்டி பெருங்காயம் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது வந்து ஒரு குட்டி குட்டி பீஸா நாலு அஞ்சு போட்டிருக்கேன் இது பொறிஞ்சதும் இதையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அதே பேனில் இன்னொரு சொட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு காஞ்ச மிளகா ஸோ குண்டு மிளகா வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா காரமாக இருக்கும் இந்த நீட்ட மிளகா கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கூட நான் வந்து கல் உப்பும் சேர்த்துருக்கேன் இது கொஞ்சம் ஆறிட்ட பிறகு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பரப்பரன்னு அரைச்சி வச்சுக்க வேண்டியதான் திரும்ப இது கொஞ்சம் நல்லா ஆறிட்ட பிறகு ஒரு ஆர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சோன்னா சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நல்லாவே இருக்கும் இதே இட்லி பொடியை நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் இயர் வரைக்குமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இட்லி தோசைக்கெலாம் ஒரு குவிக் ஃபிக்ஸு ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நான் லன்ச் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஸோ என்கிட்ட கொஞ்சமாக மசூர் தால் இருந்துச்சு அதை வச்சு நீங்கள் இப்படிலாம் பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ பீன்ஸ் கேரட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா தக்காளி ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒன் பாட் மீல் தான் இது ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு குக்கர்லேயே பண்ணிடலாம் ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இது கூட ஒரு ரெண்டு பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஸோ யூஸ்வலான ஒரு புலாவ் மாதிரி இல்லாமல் நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து புலாவுக்கு பருப்புலாம் சேர்க்க மாட்டோம் இல்லையா பட் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக உங்ககிட்ட வந்து இந்த மசூர் தால் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தோரம் பருப்பு இருக்கு இல்லையா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் தோரம் பருப்பு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சாதமும் பருப்பும் சேர்ந்து வந்து வந்துடும் இப்போ இந்த ஸ்பைஸ் கொஞ்சம் வறுப்பட்ட பிறகு ஒரு வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு ஸோ உங்கள் கிட்டே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சாதத்துக்கு வந்து நீங்கள் பிரியாணிக்கு என்னெல்லாம் காய்கறி போடுவீங்களோ அது எதுனாலும் போட்டுக்கலாம் என்கிட்ட இன்னைக்கு வந்து பீன்ஸ் கேரட் இருக்கிறதுனால அதை சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம் காய் போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது வதங்கட்டும் ஸோ நீங்கள் வந்து தோரம் பருப்பு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மசூர் தாலுக்கு பதிலாக தோரம் பருப்பு யூஸ
ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ காய் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு அரிசி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து ஒன்றரை கப் அரிசி பாஸ்மதி அரிசியும் அரை கப்பு மசூர் தாளும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துப்போம் ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே பிரியாணி இல்லை புலாவ் பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சு ஏதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அரிசியை இந்த மாதிரி ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குழையிற பயம் இருக்காது ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு சாதம் வந்து குழையிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி தான் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துப்போம் ஸோ நம்ம வேறு எந்த மசாலாவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை காரத்துக்கு நம்ம பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் இது மைல்டாக தான் இருக்கும் இப்போ அரிசி நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு கப்பு மொத்தமாக சேர்த்து வந்துச்சு இல்லையா அதனால் ஒரு நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கடைசியாக நீங்கள் மூடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டே சேர்த்தோன்னா அது ஒரு பிரியாணி மாதிரி ஆகிடும் கடைசியில் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போது உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒரே ஒரு விசிலுக்கு இது வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட மசூர் அல் புலாவ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது கூட வந்து நாங்கள் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை அப்புறம் ஆம்லேட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் நான் முன்னாடி ஏற்கனவே ரெசிபிஸ் போட்டுட்டு இருந்தால் இந்த விளாகில் அதை காமிக்கல நான் ஸோ இப்போது லன்ச் வேலை முடிஞ்சிருச்சு இதை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் வேலை இருக்குது ஏன்னா வந்து ஃபாதர்ஸ் டே வருது அதனால் என் பையன் வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸை வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் அப்பாக்கு செஞ்சு தரணும்ட்டு கேட்டிருக்கோம் ஸோ அதை பார்த்துடலாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் இந்த ப்ரிங்கிள்ஸ் பாக்ஸு அப்புறம் வந்து கேண்டி பாக்ஸு அதெல்லாம் வச்சு தான் வீட்டில் இருக்கிற அந்த கிராஃப்ட் சப்ளைஸ் வச்சுட்டு ஒரு கிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என் அப்பா கொண்டு என் பையனோட அப்பா கொண்டு ஸோ பண்ணியாச்சு நான் என்னால் டீட்டெயில்டாக எல்லாத்தையும் காமிக்க முடியல ஸோ ஓரளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல் சிட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஒரு மெசேஜாக எழுதி வைக்க போகிறோம் ஸோ யூ ஆர் மை பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு அப்புறம் யூ ஆர் த பெஸ்ட் டேட் அப்புறம் அந்த மாதிரி நிறையா மெசேஜஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு சிட்டாக எழுதி அதை ஃபோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து அவங்களோட ஆஃபீஸில் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்கள டெஸ்கில் வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா டெய்லி ஒரு சிட்டோ இல்லை அவங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ ஒரு சிட்டை எடுத்து பார்த்தாங்கன்னா அவங்க குழந்தையே அதை அவங்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப நல்ல ஃபீலாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து இதை ஃபாதர்ஸ் டேக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து யாருக்குனாலும் கொடுக்கலாம் அவங்களோட பிடிச்சவங்களுக்கு இல்லை அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக உங்களோட உங்கள் கைப்படா எழுதின மெசேஜ் ஒன்று ஒன்றும் அவங்க படிக்கும் போது நீங்களே அவங்களுக்கு படித்து காமிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வேணால் இந்த மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து என் பையன் எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சுட்டான் இப்போ ஒன்று ஒன்றுத்தையும் ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த பாக்ஸ் கூடயே நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கன்ஃபெட்டிஸோ இல்லைனா சாக்லேட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன குடிஸ் போட்டு வைக்கலாம் பட் எங்கக்கிட்ட இன்றைக்கி எதுவுமே இல்லாததுனால வெறும் இந்த பே இந்த சிட்ஸ் மட்டும் தான் போட்டு வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு மேலே அந்த லிட்டுக்கு வந்து லேஸ் வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் ஒட்டி வச்சுருக்கான் என் பையன் ஸோ உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நல்ல கலர்ஃபுல்லான சிட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போது ஸோ இதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆம் ஜெராக்ஸ் ஆஃப் யூ இதில் வந்து நாட் ஆல் த சூப்பர் ஹீரோஸ் ஹாவ் கேப்ஸ் நெக்ஸ்ட் என் பையனோட ஒரு பேக்கிங் பண்ண போகிறேன் என்ன <laughs> I will make a sandwich. Sandwich? How do you do a sandwich? How do you do a sandwich? How do you do a sandwich? 
two breads and put the sandwich, the peanut butter on the bread. Bread. Then you put it together. Okay. Spread lang panter to. Ah, yeah. Okay. Apan sa apan mo? Yeah. Oh, yami yar kuma. Ni ano ka mga kani kan sa juko tu dia? Ah no. Yapa sa juko para? Um today. Today we have bread. Yeah, we have bread. Hmm, sorry okay. Ipa na koro or ingredients sa solo na ba edte? Asa pan lang. First one na dito. Milk. Milk. Milk kaya mula ma? Um two cups. Two cups ah. I think we don't need two cups. I think we don't need two cups. Oh. We can make it into one cup, okay? Then you should cross this out. Like. Okay. Mm. With a half cup. Mm. It's over a half cup. Next. Uh, next, um, mm. eggs. Two eggs. Two eggs. So we are making into... Uh, one cup, right? So we should take only one egg. Can I do it? One? That's your favorite part? Yeah. Okay. We want to try? At least now you can do uh, properly? Yeah. Without spilling out? Okay, wait, wait. This is not a knife. This is a crack. Yeah. Okay. Should I do that? Uh, yeah, do. Ah. Ah. Mm, okay. Not bad. Now, now what is the other egg for? That's why we use the other recipe. Then, what is the egg? Peanut butter. Peanut butter? One third cup. So, we will put two tablespoons. Let's do it. Wait, wait, wait. Mama. Mama. Do we? Okay, Mithul. Now, next time? Brown sugar. Brown sugar? Um, one-fourth. One-fourth cup? Yeah. Okay, let me give it. I'm sorry. How does it look like, actually? Brown sugar? Yeah. It will be brown in color. It's brown? No, it kind of looks like um... It looks like... How much, Mithul? One-fourth cup. Yeah. So, we will take half. Okay. There's only half. Mm, then? Oh my, it's melting. Mm. Oh, well, now it looks... Mm. It's fine if it works. <laughs> okay. Now, vanilla. Vanilla? One fourth. One fourth? What is that, one fourth? Teaspoon. Teaspoon. Uh. Mm. Okay. Anything else? Oh, now it looks brown. Are you going to put it No. Vanilla. Uh, vanilla. Mm. Okay. Sorry, okay. Now, you will teach me Greek in school. Greek, what do you say to me? Yes, sas. Yes, sas? Yes, sas. Okay. So, you will teach me Greek. Okay, you will teach me Tamil. Tamil, what do you say to me? Yes. Welcome. Welcome. Oh, yeah. So, next time we will greet like this, okay? I will tell you yes, sas. You will tell me what do you say? Welcome. Welcome. Okay. Do, do they do like one to come? Wow, that? you know that? Yeah. Mm, good. Okay, now we will beat the next one. So simple, right? That's it. We are almost done. Yeah, we just need to do um, mm. three more. Let's spray some oil in here. Let's put the brush on the other side. So we are going to pour this. Let's put the sides on the other side. Okay. Let's put the sides on the other side. Okay. Let's put the sides on the other side. Okay. Do you think it will come? It's all watery. We have to check. Done. Done? 
So, two small cup or big cup. Who can the big cup? So, this is pour pannu. Think it will not going to pour. Big Yes, we finished this. Now, um. What do we do? We have to close with the foil paper. Mm. Is that it? That's it. Mm. Mm. We are going to cook. So we put mm. the, those cups into the mm. instant pot. Mm. So there's something. Something. Yeah. Oh my my. Hmm. So which so which one is, is that That's for dad? The, very lapapo. Me or me? For you, you want the big one? Yes. Yes. Mm. I want to try. Mm. Okay. Can I take the little dip? Mm. It tastes how it tastes. It tastes like peanut butter. Mm. Peanut butter water. Peanut butter water. Yeah. It's. It, it, it tastes like peanut butter water. Peanut butter milk? Yeah. That's it. You can go now. Then the Amma cook under the counter. Okay. Mm. You want to stay here? Yeah? Okay. You put the instant pot le. The pot is ready to put in the pot and put in the pot and put it in the pot and put it in the pot. In high pressure, we will cook it in 8 minutes. If you don't have instant pot, you can cook it in normal pressure cooker. In this method, you can cook it in 15-20 minutes. Now, let's put it in the pot. So, test it. How do you like it? No, peanut butter flavor. Uh. So, it's like slime. Mm -hmm. It's chocolate. Yeah, and jello. Jello, it's like jello too. Yeah, it's good. Okay. Next to our batch soap panir na, so soap ini debi panno apa ini terus na, ya kami potong kau ngulu kau ni nani ke, ini ada description box le check panik kau ngan, so na use panir soap le, nama wang ras soap le, guna mana ada, but nama handmade soap pati na irkid le best ada dah, ini tu anda na senjut dina le soldran kade ada, ini le irkid ingredients anda madri, ini ada le anda shea butter, olive oil, coconut oil, castor oil, almond oil, nama ri, semua natural ingredients ada kau, so ini nama regular le use panir turun dina, sure ah ngulu ada skin anda rombong better agar tu teriyo, even anda ngulu ada complexion kuda change agar tu, nalla bi teriyo, so yana kau anda ini ada or friend dina nak senjut kuda tangga first time, ini kau rombong rombong beri cipai dici. So, nanu mandu, nalla research pani, soap ebdi, or nalla soap ebdi pandra, dengan katukite, nanu panar mcm. Adukapar nanu or friendu ku gurute, awunggalu awunggal koran dengan ku use pani te, ena ku awunggal soap tar umbo puri cikuk, niye niingle ena ku mil senju gurungai ebdi nangge. So, andilu or batch dah ipun awunggal kita kamci cikuke. So, rombo kasih tulang ada, rombo detail dana proses, na mandu yakin me orang dua video apa potongkan, na orang dua tu me na ini ke description lor kudukaran, na, orang lu ke time macam mana, kandi pa try pan ni pakai media orang macam tu, na mandu kadal orang orang soaps lah, kandi pa naraya anda chemicals jasti, ini lah mandu na beberapa lain macam tu na use panopor, lain illah mana beberapa soap use panam dia, saya mudi ada, so best soap itu na. Next night dinner ku mandu na upma dana panopor, so ini ke wenga, ayam, pachmala, ayam, inji, kerupuk, lati orang katpani macam tu. So next over pan la kunci mana uti tu kadal gigi ulat berpu kadal berpu, perum cut panjat cerita bersih enggal lah. Upmana kandi pan, anda kerupuk la inji, 
பச்சை மிளகாய் இது மூணு இருக்கணும் இருந்தால் தான் அந்த உப்புமா கொஞ்சமாவது சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நல்ல வெங்காயம் வதங்கிட்ட பிறகு ஒரு கப் ரவை போட்டு அதையும் சேர்த்தே வறுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப குழஞ்சிருந்தால் நல்லா இருக்காது ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்புறம் உப்பு போட்டு ஒரே ஒரு கொதி வந்துட்டு ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதை மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டோம்னா நம்மளோட உப்புமா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது கூட நம்ம தேங்காய் சட்னி இல்லைனா சுகர் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா வேலை முடிஞ்சுது ஸோ இந்த விளாக் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்